ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే విపరీతమైన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది బడ్జెట్ లోటు కానివ్వండి లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఎదురైన ఆర్థిక సంక్షోభం కానివ్వండి ఆర్థికంగా మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు ఎప్పుడు గట్టును పడుతోంది అనేది ఇంకా ప్రభుత్వానికి అంతు చిక్కని అంశం దాదాపు మూడు నెలల పాటు బడ్జెట్ సమావేశాలు కూడా వాయిదా పడ్డం ఎట్టకేలకు ఎలాగలాగా చివరకు రెండు రోజులు కుదించి ఆ సమావేశాలను అయితే కొనసాగించే నిర్ణయం తీసుకోవడం ఒక సాహసం చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకోవాలి ఇటువంటి టైంలో ఓకే ఇంతటితో అయిపోయింది ఇంకా పరిస్థితి మెరుగుపడింది అనుకోవడానికి ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక చిక్కొచ్చి పడింది అదే శాసన మండలిలో జరిగిన వాగ్వాదం చివరకు ఆ ద్రవ్య వినియోగ బిల్లు ఏదైతే ఉందో అప్రాప్రియేషన్ బిల్లు దానికి సంబంధించి మండలి ఆమోదించకపోవడం అంటే ఎందుకు ఈ తతంగం జరిగింది అని అందరికీ తెలిసిన విషయం ఎందుకు ఈ రచ్చ జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఆ బిల్లు ఆమోదించకపోవడం వల్ల ఎటువంటి నష్టం జరుగుతుంది అనే దాని మీద విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాటలు చూస్తూ ఉంటే నిజంగా కాస్తంత భయాందోళన పరిస్థితి ఎదుర్కొనబోతున్నాము అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మండలిలో రాజధాని వికేంద్రీకరణ బిల్లును అలాగే సిఆర్డి బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు దాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయడం ఈ ద్రవ్య వినియోగ బిల్లునే ముందు ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పడం గతంలో ఇటువంటి సాంప్రదాయం లేదు ద్రవ్య వినియోగ బిల్లు ముందు ప్రవేశపెట్టలేదు కదా అని చెప్పి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ గారు చేసిన రేజ్ చేసిన పాయింట్ కానివ్వండి మొత్తం మీద అక్కడ రచ్చరచ్చ జరగడం ఇదంతా అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అసలు సెలెక్ట్ కమిటీకి వెళ్ళిన బిల్లులను మళ్ళీ హైకోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులను మళ్ళీ చట్టసభలో ఎలా ప్రవేశపెడతారు అనేది కూడా ప్రతిపక్షం రేజ్ చేసిన ఒక ప్రశ్న అయితే ఈ లోపల రాష్ట్ర బడ్జెట్కు సంబంధించి ఈ వినియోగిత బిల్లు ఏదైతే ఏదైతే ఉందో అప్రోప్రియేషన్ బిల్లుని ఇది మండల్లో ఆమోదించకపోతే గనక ఖజానా నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకునేందుకు వీలుండదు అయితే జూలై ఒకటో తారీఖును కదా జీతాలు ఇచ్చేది అప్పుడు కదా పింఛన్లు ఇచ్చేది అప్పుడు కదా అన్నీ అయ్యి అయ్యేవి ఇంకా చాలా టైం ఉంది కదా అని అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా పప్పులో కాలేసినట్టే ఎందుకంటే ఇదే బిల్లు మండల్లో ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టేస్తారో పెట్టేసిన తర్వాత అనుకున్న సమయానికి గనక ఆమోదించకపోతే వచ్చే నెలలో ప్రభుత్వం జీతాలు ఇవ్వలేదు సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించి ఖర్చు చేయలేదు ఈ పింఛన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి బడ్జెట్ రిలీజ్ చేయలేదు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి ఎటువంటి పథకానికి జీతాలకి దేనికి కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా రాదన్నమాట ఇది ఇప్పుడు విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట ఆ తర్వాత అంటే ఒకవేళ ఇది ఇమీడియట్గా జరగకపోతే గనక ప్రక్రియ మరింతగా క్లిష్టమైపోతే గనక ఎక్కువ ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అనేది అలాగని చెప్పి ప్రజల దృష్టిలో ఉంచుకొని ముందే ఏమన్నా ఈ అప్రాప్రియేషన్ బిల్లుని తెర మీదకి తీసుకొద్దాము అని అనుకుంటే అక్కడ అధికార పక్ష నేతలు ఒప్పుకోలేదు ప్రతిపక్ష నాయుడు నాయుడు నాయకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎన్మల్ రామకృష్ణ గారు దానికి సంబంధించి ఆయన మాట్లాడడం కూడా జరిగింది ముందు ఈ అప్రోప్రియేషన్ బిల్లుని ప్రవేశపెట్టేద్దాము అని చెప్పి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందు ప్రవేశపెట్టిన రెండు బిల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో వికేంద్ర రాష్ట్ర రాజధానికి సంబంధించి అలాగే సిఆర్డి బిల్లుకు సంబంధించి ఏవైతే అది ప్రవేశపెట్టిన తర్వాతే ఇవి ప్రవేశపెట్టాలి అని చెప్పడం ఒక పట్టు పట్టడం పట్టుదలతో ముందుకు వెళ్ళడం మొత్తానికి ఫైనల్గా అయితే ఆ బిల్లు అయితే ప్రవేశపెట్టలేకపోయారు మరి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వైసీపీ ఏం చేయాలనుకుంటుంది వైసీపీ వ్యూహం ఏంటి ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఈ బిల్లు ఆమోదానికి సంబంధించి మళ్ళీ ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి ఈ బిల్లు వరకు ఏమన్నా ప్రవేశపెడతారా ఏంటి అనేది అంటే ఇంకా పదిహేను రోజుల సమయం ఉంది కాబట్టి పదిహేను రోజుల్లో ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారో ఒక పక్క కరోనా వ్యాప్తి విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ రెండు రోజులు సమావేశాలు పెట్టడమే చాలా క్లిష్టతరంగా మారిన నేపథ్యంలో ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనే చర్చ అయితే అందరిలో ఉంది ఎందుకంటే మొత్తం యాభై మంది సభ్యులు ఉన్న మండల్లో నిన్న ఎటువంటి రచ్చ జరిగిందో చూసా ఎందుకంటే ఇరవై మంది ఇరవై మంది టీడీపీ సభ్యులే ఉన్నారు పన్నెండు మంది మాత్రమే వైసీపీ సభ్యులు ఉన్నారు మిగిలిన పన్నెండు మంది బీజేపీ అలాగే ఐఎన్డి మరియు పీడిఎఫ్ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రాజధాని వికేంద్రీకరణ బిల్లు అలాగే సిఆర్డిఏ బిల్లును ఎలాగూ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అడ్డుకుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్ వినియోగ బిల్లుని పద్నాలుగు రోజుల లోపు ఆమోదించకపోతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతాలు కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండదు అనేది మరి దీని నుంచి ఎలా గట్టును పడతాం ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వ్యూహం ఏంటి అసలు దీని వెనక అనేది వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి